আমন্ত্রণ এসটিভি প্রবাস সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শামুল ইসলাম শুরু দেই শিরোনাম বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে অংশীদারিত্বে রূপান্তর করতে চায় আরব আমিরাত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সাথে হাসান মাহমুদের বৈঠক কুয়েতের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা পোশাক ভোগ্যপণ্য শাকসবজি মাছ মাংস সহ নিত্য পণ্যের বিপুল চাহিদা বাজার দখলে ভারতীয়রা মালয়েশিয়ার পেট্রোল পাম্পের ডাকাতি প্রতিরোধকালে বাংলাদেশি সহ দুই কর্মী আহত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি ভাইরাল তদন্তে নেমেছে পুলিশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে অংশীদারিত্বের রূপান্তরে জোর দিয়েছেন আমিরাতের আল আইন শহরে তার রাজকীয় প্রাসাদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে শেখ আব্দুল্লাহ বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের জন্য কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও জয়েন্ট বিজনেস কাউন্সিল সক্রিয় করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠকের শুরুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণপত্রটি ইএই ইউএই এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহকে হস্তান্তর করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবু জাফর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পশ্চিম এশিয়া শাখার মহাপরিচালক মোহাম্মদ শফিকুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে উভয় মন্ত্রী বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পুরো বিষয় পর্যালোচনাকালে জ্বালানি নিরাপত্তা খাদ্য নিরাপত্তা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নবায়নযোগ্য জ্বালানি জনগণের মধ্যে যোগাযোগ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি সহ নতুন উদীয়মান ক্ষেত্র অন্বেষণের উপর জোর দেন মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ অন্যতম ধনী দেশ কুয়েত দেশটিতে ব্যবসা বাণিজ্যে রয়েছে অপার সম্ভাবনা কুয়েতের বাজারে পোশাক খাত ভোগ্যপণ্য শাকসবজি কাঁচামাল নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভারত সহ অন্যান্য দেশ দখলেও আধিপত্য বেশি বাণিজ্যিকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাপকভাবে কুয়েতের বাজার দখলে বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পোশাক ভোগ্যপণ্য সহ অন্যান্য পণ্যের প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কুয়েতে বাংলাদেশি প্রবাসী ব্যবসায়ীদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল কুয়েত শনিবার সালমিয়া ভোজনবাড়ির অভিজাত হোটেলে সংগঠনটির পুনর্গঠন কল্পে মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা বড় পরিসরে বিভিন্ন ব্যবসার বিনিয়োগ বাংলাদেশি পণ্য কুয়েতের বাজারে দখলে অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন সকলের ঐক্য এবং সহযোগিতায় এগিয়ে আসার প্রতি জোর দেন এ সময় কুয়েতে বিভিন্ন খাতে ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত দুই শতাধিক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী বৃত্ত এবং বাংলাদেশি জাতীয় মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার পেরাক রাজ্যের রাতু গাজার নিকটবর্তী জালান পুশিংয়ের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে ডাকাতির ঘটনায় বাংলাদেশি সহ দুজন আহত হয়েছেন শনিবার ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বাতু গাজা জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট জোলফ জোলকি ফলে হানাফিয়া জানান পেট্রোল পাম্পে ডাকাতের হামলার শিকার দুই ভুক্তভোগী কর্মীরা হলেন বাউন্ন বছর বয়সী স্থানীয় এক নারী ও ছাব্বিশ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি যুবক চিকিৎসার জন্য তাদেরকে বাতু গাজা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসকরা বলছেন আহত ওই নারী কর্মচারীর ঠোঁটে চারটি সেলাই দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশি কর্মীর মাথায় আটটি সেলাই দেয়া হয়েছে ভুক্তভোগীরা জানান সন্দেহভাজন দুজন ইয়ামাহা একশো পঁয়ত্রিশ এলসি ও হোন্ডা আর এস এক্স একশো পঞ্চাশ টাইপ মোটর সাইকেল চালিয়ে পেট্রোল পাম্পে প্রবেশ করেন তাদের মধ্যে একজন ছুরি নিয়ে পেট্রোল স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করে দুটি মোবাইল ও বেশ কিছু নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এ সময় তাদের বাধা দিলে ওই দুই কর্মচারীকে এলোপাতারিভাবে কুপিয়ে আহত করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের দশ বছর মেয়াদি সম্মানসূচক গোল্ডেন ভিসা পেলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মোহাম্মদ সিফাতুল্লাহ তিনি আবুধাবিতে আল রিয়েল এস্টেট সহ টাইপিং সেন্টার ট্রাভেল এজেন্সি সহ বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার বিভিন্ন ব্যবসা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সফলতা ও সুনাম অর্জন করেছেন তিনি গোল্ডেন ভিসার মতো অনন্য এই বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়ায় আমিরাতের রাষ্ট্রপতি শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স শেখ মোহাম্মদ বিন 
জায়েদ আল নাহিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেফাতুল্লাহ তিনি বলেন এই সম্মান শুধু আমার একার নয় এই সম্মান 12 লক্ষ প্রবাসী ও আমাদের বাংলাদেশের তিনি আরো বলেন প্রবাসীরা যে যেখানে যে চাকরি বা ব্যবসায় আছেন সবাই সুনামের সাথে কাজ করুন চেষ্টা করুন সফলতা একদিন আসবে গোল্ডেন ফিসার সম্মান অর্জনকারী এই ব্যবসায়ীর বাড়ি পিরোজপুর জেলার ঝালকাঠি থানায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য Actuarial Science ও Actuarial Management বিষয়ে ব্রিটেনে মাস্টার্স প্রোগ্রামের বৃত্তি ঘোষণা করা হয়েছে উচ্চ শিক্ষা নিতে ইউরোপের এই দেশটিতে যেতে ইচ্ছুকদের ব্রিটিশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে বিশেষ বৃত্তি দেয়া হচ্ছে দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাকচুয়ারি সৃষ্টির লক্ষ্যে দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ শিক্ষাবর্ষে এই বৃত্তি দেওয়া হবে অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স ও অ্যাকচুয়ারিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হবে যেখানে বাংলাদেশিরাও আবেদন করতে পারবেন অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স ও অ্যাকচুয়ারিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ব্রিটেনে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের নিচের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে মাস্টার্স ইন অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স ডিগ্রির জন্য যুক্তরাজ্যের সিটি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের কাস বিজনেস স্কুল থেকে শর্তহীন অফার লেটার থাকতে হবে শর্তযুক্ত অফার লেটার সংবলিত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এ বছরের একত্রিশ মার্চে আবেদনকারীরা বয়সীমা হতে হবে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর কাতারে ভিন্ন আঙ্গিকে ঐতিহাসিক সাত মার্চ উদযাপন করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস দোহা দূতাবাস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ সময় বাংলাদেশ থেকে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরিত বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের কাউন্সিলর মোবাশ্বেরা কাদেরি ও মাকসুদুল কবির দূতাবাসের এইচ ও সি নাসির উদ্দিনের সার্বিক পরিচালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক চৌধুরী কমিউনিটি নেতা ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার হোসেন আকুন মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া শফিকুল ইসলাম প্রধান সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে স্থানীয় আলবিদা পার্কের দোহা এক্সপো মঞ্চে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় নৃত্য পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত নৃত্যশিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশনে ছিলেন কাতারের জনপ্রিয় বাংলা মিউজিক্যাল ব্যান্ড শ্রাবণ ও বৈশাখী স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত চলা এ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পরিবার পরিজন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রবাসী কর্মব্যস্ততার ফাঁকে বিনোদনের তেমন কোনো সুযোগ থাকে না প্রবাসী বাংলাদেশিদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে সপ্তাহে একদিন ফুটবল খেলার আয়োজন করে এই সকল রেমিটেন্স যোদ্ধারা এরই ধারাবাহিকতায় সৌদি আরব রিয়াদের বাথা ফাইভ বিল্ডিংয়ের উদ্যোগে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে খেলায় অংশগ্রহণ করে বিবাহিত একাদশ বনাম অবিবাহিত একাদশ দুই এক গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে অবিবাহিত একাদশ ম্যান অব নির্বাচিত হন মোহাম্মদ আরমান খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জাহিদুল ইসলাম ফাইটারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সাইদুল হক আদ সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জাহিদুল ইসলাম আঙুর ও মাহফুজ রানা বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ রুমি মোহাম্মদ বশির মোহাম্মদ আলী আমন্ত্রিত অতিথিরা উভয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন খেলায় বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন প্রবাস সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে অংশীদারিত্বে রূপান্তর করতে চায় আরব আমিরাত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সাথে হাসান মাহমুদের বৈঠক কুয়েতের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা পোশাক ভোগ্য পণ্য শাক সবজি মাছ মাংস সহ নিত্যপণ্যের বিপুল চাহিদা মালয়েশিয়ার পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি প্রতিরোধকালে বাংলাদেশি সহ দুই কর্মী আহত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি ভাইরাল তদন্তে নেমেছে পুলিশ এই ছিল এস এটি ভির প্রবাস সংবাদ এস এটি ভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস এটি ভি ডট টিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে